உங்களின் மத்திய அரசு பணி கனவை நினைவாக்க டாஸ் ஐ ஏஎஸ் அகாடமியின் புதிய தொடக்கம் டாஸ் ஐ சிஇ நமது நெய்வேலியில் மத்திய அரசு பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு அட்மிஷன்ஸ் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மேலும் தகவல்களுக்கு வெல்கம் டு டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனல் ரெகுலராக நம்ம டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனலில் எஸ்எஸ்சி ஜிடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கான வீடியோஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ஒரு செவன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது ரிலேட்டடான கிராமர் ரூல்ஸ் அது முடிஞ்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆப் செஷனும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஸோ ஆர்டிக்கல் ரிலவெண்ட்டடான ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஒர்க் ஆப்ஸ் டென் இடியம்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்னி நான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ரைட் ஸோ ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக நம்ம பிரிப்பாங்க ஆர்டிக்கலை ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஃபினெட் ரைட் ஒன்று வந்து இன்டெஃபினெட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட் ஸோ இன்டெஃபினெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ஆன் வந்துடும் டெஃபினெட்னு பார்க்கும்போது தி வந்துடும் ரைட் ஸோ இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வித் ரூல்ஸோட பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ எரர் ஸ்பாட்டிங் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பாலா பாட்டிய நியூ பென்ஸ் டுடே ஸோ எந்த செக்மெண்டில் எரர் இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஸோ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஃபினெட் ஆர்டிக்கல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் நவுனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா பட் இங்கே பாருங்கள் நியூ பென்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ளூரல் கவுண்டபுள் நவுன் பென்ஸுன்றது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது ஆர்டிக்கல் ஏவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏவும் ஆனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் நவுனுக்காக தான் யூஸ் பண்ணணும் முக்கியமா சிங்குலர் கவுண்டபுள் நவுன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க ரவி லெஃப்ட் ஏ மணி ஆன் த டேபிள் ஸோ எரர் ஸ்பாட்டிங் செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதில் என்ன ரூல்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவின்றது ப்ராப்பர் நவுன் ஸோ ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது தி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்டிக்கலையுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது தி மட்டும் இல்லை ஏ ரவி ஆன் ரவி ஸோ இது எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது பட் இந்த கொஸ்டினில் வேற ஒரு எரர் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி ஸோ மணின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபுள் நவுன் ரைட் அன்கவுண்டபுள் நவுன் சரி எப்படி வந்து ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆர்டிக்கல் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதோ அதே மாதிரி அன்கவுண்டபுள் நவுனுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆர்டிக்கல் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏ மணின்றது தப்பு வெறும் மணி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அன்கவுண்டபுள் நவுனுக்கு முன்னாடி நீங்க ஏ அண்ட் தி எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அன்கவுண்டபுள் நவுன்னா என்னது ஏர் ஆக்சிஜன் ரைட் என்ன முடியாதது ஒரு ஹோம் ஒர்க்கும் கொடுத்துறேன் ஸோ மில்க்குன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபுள் நவுன் ஓகேவா என்ன முடியாது அது ரைட் ஏன்னா அது நீர் மாதிரி இருக்கும்ல மில்க் அதனால அதை எண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுன் நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் அன்கவுண்டபுள் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நோ ஆர்டிக்கல் பிஃபோர் அன்கவுண்டபுள் நவுன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க டூ யூ லீவ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டூ யூ லீவ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் So, do you leave an information? So, information வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபுள் நவுன் ரைட் ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது தவறு 
ரைட் எப்படி வந்து அன்கவுண்டபிள் நவுன்னு சொல்லுவாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவுனை ப்ளூரல் அப்படின்னு நம்மளால் பிரிக்க முடியலனா அதாவது சிங்குலர் ப்ளூரல்னு பிரிக்க முடியலனா அதை வந்து அன்கவுண்டபிள் நவுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ரைட் வாட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இல்லை அப்போ வாட்டர் சிங்குலர்லேயும் வாட்டர் தான் ப்ளூரல்லையும் வாட்டர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத தான் அன்கவுண்டபிள் நவுன்னு சொல்லுவாங்க வாட்டர் ரைன் ரைட் ஃப்ளட்டு வெள்ளம் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் அன்கவுண்டபிள் நவுன் ஸோ அன்கவுண்டபிள் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க ரிச் ஹேவ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் டு ஹெல்ப் த புவர் ரைட் ஸோ இங்கே என்ன எரர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ரிச் மேன் ரிச் மேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேன்ன்றது நவுனு ரிச்ன்றது அப்ஜெக்டிவ் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நவுனாக கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது நவுனாக வந்து பிளேஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த நவுன் வந்து எல்லா பணக்காரர்களையும் ரிச்சினா பணக்காரர்கள் தானே ஸோ ஊரில் இருக்கிற எல்லா பணக்காரர்களையும் பொதுவாக அது குறிக்கும் பொழுது நீங்கள் வெறும் ரிச்சின் யூஸ் பண்ணக்கூடாது வி ரிச்சின் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எல்லா பணக்காரர்களும் என்ன பண்ணணும் ஏழைகளுக்கு எல்லா ஏழைகளுக்கும் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் தி புவர்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் அப்போ இது எல்லா புவர் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல புவராக இருந்தாலும் அவங்கள குறிக்குது எந்த இடத்துல அவங்க பணக்காரராக இருந்தாலும் எல்லா பணக்காரர்களையும் குறிக்குது அதனால் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நவுனாக வரும் பொழுது நீங்கள் தி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பொது தன்மை இருந்ததுன்னா நோட் பண்ணிங்க ரைட் ஸோ சிக்ஸ்த் ஒன் ஐ ஃபவுண்ட் ஏ பேக் ஏ பேக் கண்டைண்ட் ஏ காயின் ரைட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ பேக் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ஒரு பேக் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ரைட் அந்த பேக் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து அந்த பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெஃபினட் ரைட் ஸோ இன்டெஃபினட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா பேசுறவருக்கு மட்டும் தெரியறது பேசுறத கேட்கறவருக்கு அந்த விஷயம் தெரியாம இருக்கும் அதை இன்டெஃபினட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேருக்குமே அது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா டெஃபினட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ஒரு பேகை பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த பேகை பற்றி அவருக்கு தெரியாது அந்த பேக்கில் தான் காயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ரெண்டாவது தாட்டி சொல்லும் பொழுது அவர் எந்த பையை பற்றி சொல்கிறாருன்றது இவருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நீங்கள் இன்டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடாது த அதாவது டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சிங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் செவன்த் ஒன் பாருங்க ஐ குட் ஹாவ் த சப்பர் திஸ் ஈவினிங் ரைட் ஸோ சப்பர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபஸ்ட் லன்ச் சப்பர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னர் அதாவது ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றோம்ல அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன சார் எரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பிரேக்ஃபஸ்ட் Breakfast, lunch, supper, dinner. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாதுனா ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட் நோ ஆர்டிக்கல் ரைட் அப்ப என்ன வரக்கூடாது வி வரக்கூடாது ரைட் ஓகே எயிட் ஒன் பாருங்க த செக்ரட்டரி அண்ட் ட்ரெஷரர் வேர் ப்ரெசன்ட் தேர் ரைட் ஸோ செக்ரட்டரியும் ட்ரெஷரும் ட்ரெஷரரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இங்கே என்ன எரர்னு பார்த்தீங்கன்னா த செக்ரட்டரி அண்ட் த ட்ரெஷரர் ட்ரெஷரர் ரைட் த செக்ரட்டரி அண்ட் த ட்ரெஷரர்னா இவர் ஒரு ஆள் இவர் ஒரு ஆள்னு அர்த்தம் ரைட்டா அப்ப ரெண்டு பேருன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 
செக்ரர் செக்ரட்டரியும் அவர் தான் ட்ரெஷரரும் அவர் தான் அதாவது ஒரே ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போஸ்டிங் வச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்போ எப்படி நம்ம ப்ளூரல் வர்ப் யூஸ் பண்ணணும் பண்ண முடியாது இல்லை அப்போ என்ன வர்ப் யூஸ் பண்ணணும்னா சிங்குலர் வர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு செகண்ட் பார்ட்டில் தான் எரர் இருக்குது வாஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா எதுக்கு டெஃபினட் ஆர்டிக் ஆர்டிக்கல் எதுக்காக வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு ரைட் நைன் டு ஒன் த தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் போஸ்ட் ஆர் ரிசர்வ்டு ஃபார் த உமன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ்க்காக ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னு அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் என்ன எரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கலில் தான் எரர் இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ இந்த தேர்ட்டி த்ரீன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அதாவது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ்ல இது என்ன டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டினல் அப்ஜெக்டிவ் கார்டினல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஸோ கார்டினல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பருக்கு நீங்க ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ண கூடாது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பொசிஷன் எந்த ரேங்க்ல இருக்காரு அப்படின்ற பொசிஷனையோ ரேங்கையோ குறிக்கும் பொழுது இதுக்கு தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆர்டிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இப்ப இந்த டூ பாய்ஸ் டூ பாய்ஸ் ஆர் வாக்கிங் ஓகேவா தேர்ட் பர்சன் is absent inge 2 nu irukku pathinga and the 2 dhaan vandu pathina cardinal adjectives adavadhu ennikai numbers total numbers and the numbers ku neenga article use panna koodadhu idhe third endradhu position rank idhukku neenga kattayama article use pannanum right ah so idhu note pannikeenga so 10th one paarenga I went to the market to purchase a washing machine. I went to the market to purchase a washing machine. Here is the error. Market, court, prison, school, university. ஸோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நீங்கள் ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல தி வரக்கூடாது நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் லெவன்த் ஒன் த காட்வின் அஸ்டின் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியா அதாவது இன் இந்தியாவிலே உயரிய மலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்வின் அஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தி வரக்கூடாது ஏன் சார் வரக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலை தொடர்களுக்கு அதாவது இப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி மலை தொடர்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்க தி யூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி ஹிமாலயாஸ் ரைட் தி ஆல்ப்ஸ் தி ஆண்டிஸ் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிகரம் கிடையாது மலை தொடர்கள் நிறைய சிகரம் இருக்கும் அதுல ரைட்டா ஸோ இதுக்கு தான் நீங்கள் தி யூஸ் பண்ணணும் இப்போ மவுண்ட் எவரஸ்ட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மலை இதுக்கு வந்து தி மவுண்ட் எவரஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மலை தொடர்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது மலை தொடர்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் தி யூஸ் பண்ணணும் ஒரே ஒரு பீக்காக இருந்ததுன்னா சிங்கிளாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரைட்டா ஸோ இது மவுண்ட் எவரஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது பாருங்கள் டுவெல்த்து ஒன் The Kashmir is the Switzerland of India. Why do you say Kashmir is not a place in Kashmir? That's why I'm telling you. So, India is not a place in Switzerland. Kashmir is not a place in Kashmir. So, first rule. I'm telling you two questions. Proper noun. Proper noun is what? Proper noun is what? Proper noun is what? One person, one place, one thing. We can see the name of the name. Proper noun. சென்னை அக்பர் ரவி ராம் கிருஷ்ணா டேவிட் முகமது இது மாதிரி பேர் வைக்கிறோம் தெரியுங்களா இதுதான் ப்ராப்பர் நோம் 
இந்த ப்ராப்பர் இப்போ காஷ்மீர் காஷ்மீரும் வந்து ப்ராப்பர் நவுன் தான் அந்த ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி நம்ம தி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க சுவிட்சர்லாண்டு சுவிட்சர்லாண்டும் ப்ராப்பர் நவுன் தான் ஆனால் அங்கே நீங்கள் தி யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ரைட் ஏன் இது மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் இதில் நோட் பண்ணிங்க இந்த சுவிட்சர்லாண்டுன்றது தான் பெரிய விஷயம் ரைட் காஷ்மீர் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா சுவிட்சர்லாண்டை மாதிரி தான் என்ன இருக்குது காஷ்மீர் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர் நவுனில் எது வந்து பெரிய ப்ராப்பர் நவுன்னு நீங்கள் காட்டணும் ரைட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஆர் ரஹ்மான் இருக்கார்ல ஏஆர் ரஹ்மான் இஸ் த பீத்தோவன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ உலக புகழ்பெற்ற மியூசிக் டைரக்டர் தான் மியூசிக் கம்போசர் தான் வந்து பீத்தோவன் இப்போ ஏ ஆர் ரஹ்மான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீத்தோவன் ஆஃப் இந்தியானா அவர் இந்தியாவுக்குள்ள அவர் உலகத்தில் பெற்ற புகழை வந்து பெற்றுக்காரு அப்படி இதில் யார் பெரிய ஆள்னு பார்த்தீங்கன்னா பீத்தோவன் தான் பெரிய ஆள் ஸோ இந்த ப்ராப்பர் நவுனுக்கு நீங்கள் தீ கொடுத்தீங்கன்னா இவர் தான் பெரிய ஆள்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் நவுனை இன்னொரு ப்ராப்பர் நவுன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது யார் பெரியவங்களாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தீ கொடுத்துருங்க ரைட் ஸோ நோட் பண்ணிங்க தேர்டீன்த் ஒன் பாருங்க கௌசல்யா லைக்ஸ் டு ஹேவ் ஏ ஆரஞ்ச் ஆஃப்டர் லன்ச் ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு ஆரஞ்ச் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கு பட் இங்கே என்ன மிஸ்டேக்னா ஏ என்ற இன்டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆரஞ்ச் ஸோ உயிர் எடுத்து சவுண்டு வர்றதுனால வவ்வல் சவுண்டு தான் அங்கே வருது ஸோ ஏ யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆன் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ ஏவுக்கும் ஏனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் கவுண்டபிள் நவுன் வவ்வல் சவுண்டோடு ஆரம்பிச்சுதுன்னா அதாவது ஏஇ ஐஓ யு அந்த வார்த்தையில் ஆரம்பிச்சுதுன்னா இல்லை அந்த சவுண்டோடு ஆரம்பிச்சுதுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவர் ஹச்சில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது ஹச்சுன்றது கான்சோனன்ட்டு ஆனால் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஆ சவுண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்ப சவுண்டு வவ்வல் சவுண்டில் ஆரம்பிச்சுதுன்னா அது சிங்குலர் கவுண்டபிள் நவுனா இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஏஇ ஐஓ யூ ஃபோர்டீன்த் பாருங்க கிருஷ்ணா லவுடு பிளேயிங் ஆன் ஏ ஃப்ளூட் கிருஷ்ணா லவுடு பிளேயிங் ஆன் ஏ ஃப்ளூட் இங்க என்ன எரர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியும் இன்வென்ஷனுக்கு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் தி என்ற ஆர்டிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு முன்னாடியும் இன்வென்ஷனுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் த ரேடியோ த பியானோ ஆன் த பியானோ அப்படின்ட்டு ஏ த என்ற ஆர்டிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணணும் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் Gopika is more beautiful of the two sisters. இதில் வந்து எங்கே இறை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்து மொத்தமாகவே ரெண்டு நவுன் தான் இருக்கு ரெண்டு சிஸ்டர் ரைட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதில் கோபிகா என்ற பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கம்பாரிசன் வந்து ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடக்கும்போது நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் பட் அந்த கம்பேரிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் தி யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கம்பாரிசனே ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் தான் ஸோ இது மாதிரி கம்பேரிட்டி டிகிரி ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் தி மோர் பியூட்டிஃபுல் என்றதை யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி அதாவது சூப்பர்லேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் த யூனிக் ஹேபிட் ஸோ இந்த மாதிரி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கிரேட்டஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி நீங்கள் கட்டாயமாக தி என்ற ஆர்டிக்கலை கட்டாயமாக பிளேஸ் பண்ணியே ஆகணும் பட் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு நவுனுக்கு கம்பேரிசன் பண்ணும்போது நீங்கள் தீயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு ஃபிஃப்டீன் வேர்ட்ஸ் அதுக்கான மீனிங்கோட பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் 
ரைட் இதுக்கு இன்னொரு ஐடியம்ஸும் நம்ம பார்த்துருப்போம் கவுச் பொட்டாட்டோ ஸோ கவுச் பொட்டாட்டோன்ற இடியத்துக்கு அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அசையாமல் கொள்ளாமல் அப்படியே ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்கிறது ரைட் நகராமல் இருக்கிறது தான் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்யூஸ்டு இன்ஆக்டிவ் அன்ஆக்குப்பைடு ஸ்டேஷ்னரி ரைட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகராமல் இருக்கிறத பற்றி தான் பேசுது எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் இருக்கிறத பற்றி தான் பேசுது ரைட் நோட் பண்ணிங்க ரெண்டாவது இலிசிட் ஸோ இந்த வேர்டிலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளூ இருக்கு ஸோ இலிசிட் அப்படின்னா இல்லீகல்னு அர்த்தம் தவறான வழின்னு அர்த்தம் ஸோ இல்லீகல் ராங் இம்ப்ராப்பர் அண்டர் ஹேண்ட் ஸோ லஞ்சம் எப்படி கொடுப்பாங்க கீழே தானே கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் அண்டர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இலிசிட்னா பிரைப்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பிரைப்னா என்ன லஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டூ தேர்ட் ஒன் இலுஸ்ட்ரியேஷியஸ் இலுஸ்ட்ரியேஷியஸ் ரைட் சாரி இலுஸ்ட்ரியஸ் சாரி இலுஸ்ட்ரியஸ் ஸோ இலிஸ்ட்ரியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எலாபரேட்டாக சொல்கிறது ரைட் ஸோ டிஸ்டிங்யூஸ் ஃபேமஸ்ட் ரினவுன்ஸ் ரினவுன்ஸ் எமினன்ட் ரைட் ஸோ தெளிவாக சொல்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலுஸ்ட்ரியஸ் உங்களுக்கு அதே மாதிரி டிக்ஷனரியில் வந்து இலுஸ்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் இலுஸ்ட்ரேட்டட்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தை விளக்கமும் தெளிவாக இருக்கும் நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி புகைப்படம் இருந்ததுன்னா புகைப்படத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலுஸ்ட்ரியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இமாக்குலேட் இமாக்குலேட் ஸோ இமாக்குலேட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கிளீன் அர்த்தம் தூய்மை நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னா என்ன கரப்படையாத ஸ்டீல்னு அர்த்தம் அதான் ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்பாட்லெஸ்னா இப்போ முகத்தில் புள்ளி இருந்ததுன்னா ஸ்பாட்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த குறைகள் கூட இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பியூராக இருக்கிறது தான் இமாக்குலேட் ரைட் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்கூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமாக்குலேட் அப்படின்ற பேரில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தூய்மை கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்லாம் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நோட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் இமன்ஸ் ரைட் இமன்ஸ் ஸோ இந்த வார்த்தையை படிக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு ஹெவின்னு ஹெவியாக படுதா ஸோ இமன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜெய்ஜாண்டிக்னு அர்த்தம் லார்ஜ்னு அர்த்தம் எனார்மஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ரெமெண்டஸ் பெரியன்னு அர்த்தம் நோட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் இமினன்ட் இமினன்ட் ஸோ இமினன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பயமுறுத்துறது ரைட் இமினன்ட் மீன்ஸ் பயமுறுத்துதல் இதில் பாருங்கள் லூமிங் லூமிங் ஸோ இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் உங்கள் லைஃப் டைமில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று அவ் ஒரு உருவம் வந்து அந்த பக்கம் போச்சுன்னா பயப்படுவீங்கள்ல ஸோ அது பேர் தான் ஏதாவது வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப் வந்து நம்மளை பயமுறுத்துச்சுன்னா அதை தான் லூமிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ எதனாவது பூச்சி பறந்துட்டு போயிருக்கலாம் ஒரு துணி பறந்துட்டு போயிருக்கலாம் காற்றுல அதை பார்த்து நம்ம பேயின்னு பயப்படுவோம்ல அதுதான் லூமிங் ஸோ இமினன்ட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் பயப்படுறதுன்னு அர்த்தம் ரைட் நம்ம டேஞ்சரில் இருக்கோன்ட்டு அர்த்தம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது நெக்ஸ்ட் இம்மாடஸ்ட் ஸோ இம்மாடஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் அடிக்கடி கேட்குறாங்கன்றத விட மாடஸ்ட் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க மாடஸ்ட் ஸோ மாடஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹம்புள் ரொம்ப ஷை ஹம்புள் ரொம்ப ஷை அதாவது தொட்டா சினிங்கன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்கப்படுற ஆளை தான் மோடஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ இம்மோடஸ்ட்னா என்ன இதுக்கு ஆப்போசிட்டு பாசிபிள்னா நடக்கக்கூடியது இம்பாசிபிள்னா நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி மோடஸ்ட்னா வெக்கப்படுறவன் வச்சுங்க இம்மாடஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம் வெக்கமற்றவன் அர்த்தம் வெக்கமே இல்லாதவன் அப்போ ஷேம்லெஸ் இன்டீசன்ட் ஃபெலோ டிட்டிலேட்டிங் இண்டிகோரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓக் டிட்டி லேட்டிங் ஸோ எல்லாத்துக்கும் அதே அர்த்தம் தான் எயித் ஒன் பாருங்கள் இம்பெக்கபல் இம்பெக்கபல் இம்பெக்கபல்னா என்ன அர்த்தம்னா குற்றமற்றவர்னு அர்த்தம் ஃபால்ட்லெஸ் ஃப்ளாலெஸ் பர்ஃபெக்ட் ஐடியல் அங்கே ஒரு வார்த்தை பார்த்துருப்பீங்க ஐடிஎல்எல் ஐடிஎல்இ இங்கே இருக்கிற ஐடியலுக்கு என்ன அர்த்தம் ஐடிஇஏஎல்னா என்ன அர்த்தம்னா முன்னுதோ முன்னுதாரணமாக ஒருத்தவர் இருக்கிறவர் இங்கே இருக்கிற ஐடிஎல்இக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு சோம்பேறியாக இருக்கிறவர் நோட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட்டு இம்பீடு இம்பீடு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரைட் 
So central government exam la frequent and the word I use uh, So banking la vandu pati na comprehension class test adha la use ponu vanga. Adhe mari SSC la synonyms antonyms la kya panga. So impeed abdi na naar thona third punar thom block punar thom abstract bar tower hinder. Onni yada odu onnta marak kerde. Illa ori arthak power da third kerde. Adha da impeed abdi in sulu Next one. Imperceptible, imperceptible, Abdina invisible, Kanak Tiria there, Ade Mari, indistinguishable, Vartheal, Viverica Mudia there, Abdinartho. So, imperceptible, Abdina Narthona, invisible, Abdinartho. Next, Upper invincible nine, Abdin rather, command box lapudunga, invincible. Next one, impedus, impedus. Right. So, impedus abdina abde kadakada kadakadan soldra de illa kadakada kadan te nadanda karde. Right. Yadiyam plan panama tuck 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 react panraonger kangalle. Aungalada impedus abdin sulwanga. Romba quick ka valley seera vanga. Or valley mudistho onne tuck na arthe valley ki poora vanga. So yadiyam plan panir ka matanga. But adhe karthe taavi kite erpanga. Hasty hasty na speed na arthom. Hurry na arthom. Romba quick car karde. Spontaneous na nare per patri kingilla. Yedime prepare panama, martin pasunana, wonder manar, redmanar, pacing air pangala. So angula spontaneous abdin rade, impetuous abdin ravarticula undru. Right. Next one implicit. Implicit. So implied, indirect, inherent, in, inferable. Right. So, one thing is indirect, we will say implicit. Right? So, direct, we will say that one indirect is the indirect. Next. Improvident. Improvident. So, sorry. Improvident. Improvident. Improve. That is not improved. Improvident. So, improvident is what we say. We are not. Right? The Pana Narea Patala comes in Pangala. Pana the Imar Kara on the Padina Vina on the Salopon in Pangala. Other than improvident Abdin Artho. Ipan the extravagant, lavish. In the Vartha on the example and area that he put the Pinga Mukima on the Padina SSC examiner. Upper extravagant and in Arthon Padina, having get a Pana Narea Arco Abdi and the Panata on the Ali Arepa and the Mari Salopondra. Lavish Nalo Adi Arthona. Right, Panatha, Panakaram, Panatha, Vina Kradada, Namena Sulu, Improvident and Sulu. So, on the suitable on a Vartha in one word substitution, la, extra vacant, lavish learning use Panicla. Not punning, so Ava Kutram Burna, wasteful, imprudent, not punning. Next, incumbent, incumbent, so incumbent Abdina and Arthona, Kataya Maga Teve Padra, so mandatory. If you fill the application fill the exam, you will be mandatory in the exam. If you are necessary, you will be incumbent. Right? So, obligatory, necessary, required. Right? So, note this. So, in the 15 words, you will appear in 3 words in the exam. Right? Idioms. I will start with this word. We will discuss 10 idioms in the exam. So in the pink, so in the pink in the first class, we will discuss the grammar rules. We will discuss the idioms. In the pink, we will discuss the health. That is why we will discuss the health. That is health. That is why we will discuss the health. So, we will discuss the health. So, we will discuss the health. So, that is in the pink. Very healthy. Right. In the dog. In the dog. Abdina Nartha no chinga. On trial. If you experiment at the mode and the pari time, other sila experiment at the mode on the padina, or closed, other the enclosed space level on the Narthuanga. Very edum edum poeta good adinte. And the Mari on the padina, concani player karada. In the dog, Abdin Sulwanga. On trial. Trial na experiment no chinga. 
அண்டர் இன்டென்ஸ் ஸ்க்ரூட்டினி ஸ்க்ரூட்டினா பார்வை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரைட்டா கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் In the thick of things, to be very involved at the busiest or most active stage of your situation or activity. One thing to do is to do it and 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 to do it. In the thick of things, right? If you say it in a way, you can say it in a way. You can say it in a way, but you can say it in a way. Right, icing on the cake. இதுக்கு மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னெசசரின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேக்கே நல்லா இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஏன் ஐஸ் போடணும் ரைட் ஸோ ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்போது அது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நல்ல விஷயத்தை போடுறது தான் ஐசிங் ஆன் த கேக் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு மீனிங்கும் இருக்குது அன்னெசசரி வென் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் இட் குட் உனக்கு நல்லதே கிடைக்கும் போது அண்ட் கெட் சம்திங் ஆன் டாப் ஆஃப் வாட் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் நீ இன்னும் அதுக்கு மேலே நல்லதே வச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் ஐசிங் ஆன் த கேக் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஐடியல் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் த டெபிள்ஸ் டூல்ஸ் யூ ஆர் மோர் லைக்லி டு கெட் இன் ட்ரபிள் இஃப் யூ ஹேவ் நத்திங் டு டூ அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஐடியல் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனம் ஐடியல் ஹேண்ட்ஸ்னா எந்த வேலையும் செய்யாம இருக்கிறவங்கள தான் இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க ஸோ அந்த கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேயோடைய ஆயுதத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ உங்களால் கையாளாகாத சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இஃப் இட்ஸ் நாட் ஒன் திங் இட்ஸ் அனதர் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ந ஒரு விஷயம் வந்து கரெக்டாக வரலன்னா இன்னொரு விஷயத்தை தேடிப்போங்க அப்படின்றது தான் இதுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு வேற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் ரைட் வென் ஒன் திங்ஸ் கோஸ் ராங் தென் அனதர் அண்ட் அனதர் ஒரு விஷயம் தப்பாக போயிடுச்சுன்னா அடுத்தது ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று இருக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நீ ட்ரை பண்ணு அப்படின்றது தான் இதுக்கான அர்த்தம் ரைட் ஸோ இஃப் இட்ஸ் நாட் ஒன் திங் இட்ஸ் அனதர் ஒன்று கிடைக்கலன்னா ஒன்று கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இல் அட் ஈஸ் இல் அட் ஈஸ் ஸோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அன்ஹெல்த்தி சுச்சுவேஷன் அதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறது ரைட் அன்ஹெல்த்தி சுச்சுவேஷன் அப்ப அதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவீங்க அன்ஹெல்த்தி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருப்பீங்களா அன்கம்ஃபர்டபுளா இருப்பீங்கல்ல அதுதான் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஒரு இடியம்ஸும் பார்த்துருப்போம் ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் த வாட்டர்னு ரைட்டா ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் த வாட்டர்னா என்ன மீன் தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அதுக்கு அது ஏற்பான சுச்சுவேஷனா இருக்காது அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் அது இறந்துரும் ஸோ அதைதான் இங்க மீன் பண்றாங்க ஸோ இல் அட்டு ஈஸ்னா அதுவும் அதே அர்த்தம் தான் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் லைக் ஃப்ளைன் இன் லைக் ஃப்ளைன் டு பி ஈஸிலி சக்சஸ்ஃபுல் ரைட் ஸோ நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டில் ரெண்டு மாதம் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணுவாங்கல்ல அதுதான் இன் லைக் ஃப்ளைன் ரைட் ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் டக்குன்னு சக்ஸஸ்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறவங்கள தான் இன் லைக் ஃப்ளைன் அப்படின்ற வேர்ட் மூலமாக அதாவது இந்த வேர்டை வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஐவரி டவர் ரைட் ஸோ ஐவரி டவர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி டவர் ரைட் ஸோ ஐவரிக்கு மீனிங் என்னன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ரைட்டா ஸோ அது அது தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு இதுக்கான மீனிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு உங்களுக்கே நீங்களே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் இட் எனி ஒன்ஸ் கால் இட் எனி ஒன்ஸ் கால் அதாவது ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்க இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு ரெண்டு பேருமே முடிஞ்ச அளவுக்கு சண்டை போடுறாங்க அதில் யார் வின்னர்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குதுல்ல அதை தான் இட் எனி ஒன்ஸ் கால் ஸோ என் காம்படிஷன் வேர் த அவுட் கம் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஜட்ஜ் ஆர் ப்ரிடிக்ட் யார் ஜெயிப்பா யார் ஜெயிச்சாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலனா அதை தான் இட் எனி ஒன்ஸ் கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யாரா வந்து தோல்வியை வந்து ஒத்துக்கிறான்றதையும் பார்ப்பாங்கல்ல ஸோ அதுதான் இங்கே அது கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைய கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ரிலவெண்டடாக எரர் கரெக்ஷனும் ஸோ ஒக்காப்ஸு இடியம்ஸ் இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளோட டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக்கும் சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்
கண்டிப்பாக இப்போ வரக்கூடிய எக்ஸாம் முக்கியமாக எஸ்பிஐ கிளர்க்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து கட்டாயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான கண்டென்ட்டை தான் நம்ம தேடி தேடி எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த கிளாஸை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க உங்கள் எக்ஸாமை நீங்கள் ஈஸியாகவே அட்டன் பண்ணிடலாம் தே